നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു കുതിരയുടെ തല എങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു വീണ്ടും ഒരു വലിയ സർക്കിൾ വരച്ചു ഒരു ഇത്തിരി ചിരിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിന് തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു കുഞ്ഞു സർക്കിൾ പിന്നെ അതിലും വലുത് ഒരു ഇത്തിരി സൈഡിലായിട്ട് പിന്നെ അത് യോജിപ്പിച്ചു ഇനി ഞാൻ വൃത്തത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു വര വരയ്ക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അത് താഴെ ഉള്ള സർക്കിളായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ ഭാഗത്താണ് കണ്ണ് വരുന്നത് പിന്നെ താഴത്തെ വര കുറച്ച് ചെരിച്ച് വരയ്ക്കണം ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ആദ്യം സർക്കിൾ വരച്ചു പിന്നെ വലിയ സർക്കിൾ വരച്ചു തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചു പിന്നെ ആ വര വരച്ചു കണ്ണ് വരച്ചു വരേണ്ട താഴെ പിന്നെ ആ മുഖത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം പിന്നെ താഴെ ഭാഗം പിന്നെ ഇവിടെ ചെവി വരും അപ്പുറത്ത് ചെവി കഴുത്ത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ആ ആദ്യത്തെ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മുടെ മൂക്കും വായും വരുന്നത് സർക്കിൾ വലിയ സർക്കിൾ സർക്കിൾ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നില്ല ആ സർക്കിളിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം താഴെയായിട്ട് വരും പിന്നെ മൂക്ക് വായ കണ്ണ് മൂക്കിൻ്റെ ദ്വാരം വായ പിന്നെ അതിൻ്റെ രോമങ്ങൾ വരച്ചു കൊടുക്കാം ചെവി കഴുത്തിലുള്ള രോമങ്ങൾ നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം ആദ്യം രണ്ട് സർക്കിൾ വരച്ചു പിന്നെ അത് ജോയിൻ ചെയ്തു സർക്കിൾ വരച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തു മുകളിലൊരു വര ഇട്ടു അത് ഇതുപോലെ യോജിപ്പ് ചേർത്തു പിന്നെ ചെവികൾ വരച്ചു ആദ്യത്തെ സർക്കിളിനുള്ളിൽ മൂക്കും വായും വരും പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ വരച്ച് നോക്കാം സർക്കിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിർത്തി വരയ്ക്കുന്നില്ല അപ്പം ആ സർക്കിളിൻ്റെ താഴെ ഭാഗമാണ് ആ കുതിരയുടെ താടി എല്ലായിട്ട് വരുന്നത് ഇതുപോലെ വരുന്നത് അതായത് വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ പിന്നെ നമുക്ക് താഴെയുള്ള ചെറിയ സർക്കിളിൻ്റെ ഭാഗം വരയ്ക്കുക അതായത് മൂക്ക് അവിടെയാണ് വരുന്നത് ഇതുപോലെ മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കാം അപ്പുറത്തെ കണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു തടിപ്പ് അവിടെ വരും പിന്നെ വായ പിന്നെ അതിൻ്റെ താടി പിന്നെ അത് നമുക്ക് ആ സർക്കിളായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ മൂക്കിൻ്റെ ദ്വാരം പിന്നെ ആ കണ്ണിൻ്റെ കുറച്ച് താഴെയായിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ണ് വരയ്ക്കുന്നത് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിളാകുമ്പോൾ ആ കണ്ണ് കുറച്ച് മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണാം ഇനി അതിൻ്റെ ഈ കുതിരയുടെ മുഖത്തൊരു വെളുത്ത കുറച്ച് രോമങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഭാഗം അവിടെ ഒഴിച്ചു വിടുകയാണ് കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ചെവി അപ്പുറത്ത് ചെവി ഇങ്ങനെയാണ് വരിക പിന്നെ ഇപ്പുറത്തുള്ള ചെവി രോമങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാം പിന്നെ കഴുത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിത്രം വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കത് കളർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഓയിൽ പേസ്റ്റൽസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡോംസിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഷെയ്ഡ്സിലുള്ള ഓയിൽ പേസ്റ്റൽ ബോക്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ഗ്രേ കളറാണ് അതായത് മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ചെയ്തു പോകാം ഞാനൊരു ഇയർബഡ് കൊണ്ട് അതൊന്ന് ലയിപ്പിച്ച് ചേർക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടിഷ്യൂ ഉപയോഗി ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കാം തുണി ഉപയോഗിക്കാം കോട്ടൺ ഉപയോഗിക്കാം കൈ വിരലുകൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും ഗ്രേ തന്നെ എടുക്കുകയാണ് അതൊന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത്
ഞാൻ വീണ്ടും ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ തന്നെ ചെയ്യുകയാണ് മുഴുവനായും ചെയ്യുന്നില്ല പലയിടങ്ങളും വിട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഡാർക്കർ ഷെയ്ഡ് ലൈറ്റർ ഷെയ്ഡൊക്കെ ആക്കി എടുക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പം മുഴുവനായിട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് വരുമ്പോൾ അത് ഓക്കെ ആയിക്കോളും ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ബ്രൗൺ ആണ് ഇനി വീണ്ടും ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആണ് തന്നെ ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ചെയ്യുക എല്ലാം ഭാഗത്തും ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കൊടുക്കുകയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഗ്യാപ്പ് വന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മളത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ചേർക്കും അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അടുത്തതായി ഞാൻ ബ്രൗൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് യോജിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് വരുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ ബ്രൗൺ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഞാൻ വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഇയർബഡിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിരലുകൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ കുഞ്ഞുകുട്ടികളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കൈവേദനയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കുറച്ച് അധികം ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇയർബഡൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ കയ്യിലാവുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഈ പേസ്റ്റിലാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലാവും ക്രയോൺസ് പോലെയല്ല അപ്പോൾ കുഞ്ഞുകുട്ടികളാകുമ്പോൾ ഇയർബഡോ അല്ലെ കോട്ടണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ല ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആണ് ഇനി അടുത്തതായി ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുതിരയുടെ മൂക്കിൻ്റെ ദ്വാരം നമുക്ക് കളർ ചെയ്യാം അത് പകുതി ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ചേർക്കുകയാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കൂടുതൽ ഇരുന്നിട്ടായിരിക്കും പുറത്ത് വരും തോറും ലൈറ്റായിട്ട് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യാം ചുണ്ടിൽ 
ഇതിൻ്റെ വാഴയുടെ ഭാഗമൊക്കെ ഡാർക്ക് ആയി കൊടുക്കാം അടിഭാഗം എന്തായാലും ഷെയ്ഡ് വരുമല്ലോ മുകളിലുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒക്കെ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കാം കോഴിയുടെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ കുതിരയും പല നിറത്തിലുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കുതിരയുടെ മുഖത്ത് ഒരുപാട് പേശികളൊക്കെ ഉണ്ട് മസിൽസ് അപ്പം അതൊക്കെ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നമുക്കിതുപോലെ ഡാർക്കും ലൈറ്റും ആക്കി ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കീഴ്ഭാഗം കൂടുതൽ ഇരുണ്ടിട്ടാണ് നല്ല ഡാർക്കാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് അധികം കൊടുക്കുകയാണ് വിരലുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ലയിപ്പിച്ച് ചേർക്കാം അതുപോലെ കഴുത്തിനൊരു ചെറിയൊരു മടക്ക പോലെയുണ്ട് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉയർന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് നമ്മുടെ പശുവിനൊക്കെ അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പം ആ ഭാഗം കുറച്ച് ഡാർക്കായിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ആ ഒരു മടക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഇനി ചെവിയുടെ സൈഡിൽ ഡാർക്ക് വരുന്ന ഭാഗം പിന്നെ ചെവിയുടെ ഉൾവശം കറുത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഇരുണ്ടിട്ട് ഈ ഭാഗം നമുക്ക് കണ്ണ് വരയ്ക്കാം കണ്ണിന് ചുറ്റും കറുപ്പാണ് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ണ് ഓയിൽ പേസ്റ്റിലോണ്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അതിൻ്റെ വലുപ്പം നേരിയ ഏരിയ ഒന്നും നമുക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാനിപ്പോൾ യെല്ലോ ആണ് എടുത്തത് ആദ്യം പിന്നെ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രൗൺ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൃഷ്ണമായി വരച്ചു കൊടുക്കാം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വീണ്ടും ബ്ലാക്ക് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടെ അത് ഡാർക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടി കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് തേപ്പിച്ച് ചേർക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രൗൺ ആണ് ഇനി ഞാൻ കൺപീലുകളാണ് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് വരക്കുകയല്ല ഇതുപോലെ ചുരണ്ടി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രാപ്പിംഗ് ടൂൾ കൊണ്ട് ചുരുണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂർത്ത എന്ത് വസ്തു ഉപയോഗിച്ചും ഇതുപോലെ ചുരുണ്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒന്നുകൂടെ ബ്ലാക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്
അടുത്തതായി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രേ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള നീണ്ട രോമങ്ങൾ വരച്ചു കൊടുക്കാം മെയിൻ മലയാളത്തിൽ കുഞ്ചി രോമം അവിടെ ഒന്ന് സ്ക്രൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുതിര ചിത്രം ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ഫോർ മോർ അവർ